Wenn du deinen Rücken auf das nächste Level bringen willst, dann solltest du Stretched Focus Überzüge in dein Training integrieren. Ich zeige dir erst, worauf du bei dieser Übung achten musst und dann gehen wir auf die Vorteile ein, die bei Stretched Focus Überzügen doch recht einzigartig sind. Also, für das optimale Setup brauchen wir einen Kabelturm, eine Fußschlaufe und ein D-Handle. Zuerst stellst du den Kabelturm recht hoch ein und gehst dann mit deiner Hand in die Fußschlaufe rein. Danach rotierst du deinen Arm nach außen, um den Latt noch stärker zu dehnen. Der Latt führt nämlich eine Innenrotation aus und dementsprechend kannst du diesen natürlich mit einer Außenrotation noch stärker in die Länge ziehen. Nimm jetzt den D-Handle in die Hand, um durch einen stabileren Griff für mehr Stabilität zu sorgen und dein Nervensystem potenziell besser aktivieren zu können. Es existiert nämlich die Theorie, dass ein stabiler Griff neuronale Vorteile mit sich bringen kann und da quasi keine Nachteile dadurch entstehen, macht es durchaus Sinn, diesen potenziellen Vorteil mitzunehmen. Als nächstes gehst du ein paar Schritte nach hinten und einen halben Schritt zu der Seite, die gerade trainiert wird. Trainierst du den linken Latt, gehst du eben einen Schritt nach links, trainierst du den rechten Latt, dann gehst du halt einen Schritt nach rechts. Damit dehnst du nämlich den Latt noch stärker, da der Oberarmknochen um den Brustkorb herumgeführt wird. Im Prinzip möchtest du, dass dein Ellbogengelenk und deine Nase, dass die zwei Dinge eine Linie bilden, wenn du nach vorne schaust. Jetzt lehnst du dich einfach nur nach vorne und suchst praktisch die perfekte Ausgangsposition. Also dort, wo dein Latt am besten gestretcht wird und dafür kannst du deinen anderen Arm nutzen, um dich hier so ein bisschen herumzuführen. Also schau, kriegst du hier einen besseren Stretch oder da, versuch hier ein bisschen herum zu experimentieren. Gleichzeitig schaust du in den Spiegel und achtest darauf, dass zwischen dem Seil und deinem Unterarm in dieser Position, also dort, wo der Latt maximal gestretcht wird, ein rechter Winkel circa vorherrscht. Denn genau so maximierst du hier den Widerstand, also in der gedehnten Position des Latts. Von hier aus ziehst du einfach nur deine Hand Richtung Knie und gehst dann wieder in die maximale Dehnung rein. Und that's it. Wie ich dir am Anfang erzählt habe, bietet dir diese Übung einige doch ziemlich einzigartige Vorteile. Erstens, du kannst den Latt trainieren, ohne den Bizeps bzw. den Brachialis mitzubelasten. Und das kann in manchen Szenarien durchaus vorteilhaft sein, zum Beispiel bei Überlastungen oder auch bei Verletzungen. Zweitens, du kannst hier mit der Übung den Latt in der gedehnten Position maximal belasten. Und das ist normalerweise leider nicht möglich. Reguläre Rückenübungen oder auch 99% der Rückenmaschinen überladen eher die Kontraktion. Drittens, du kannst den Latt wirklich richtig krass stretchen, da du dich zum einen in einer Außenrotation befindest und um den Körper herumziehst und das kannst du halt einfach mit regulären Rückenübungen kaum und dementsprechend kannst du mit dieser Übung wirklich den Latt maximal in die Länge ziehen. Und viertens, dadurch, dass du diese Übung unilateral ausführst, kannst du Disbalancen viel besser angleichen bzw. Ja, Disbalancen gar nicht erst entstehen lassen. Probier es mal aus und wenn du die meiner Meinung nach besten Subs der Welt haben willst oder diesen Kanal supporten möchtest, dann findest du den Link in der Beschreibung evosportsfuel.de und mit dem Code ZEP bekommst du wie gewohnt den allergrößten Rabatt. Ansonsten bleibt mir zu sagen, wenn du noch Fragen hast, ab in die Kommentare. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn dir dieses Video gefallen hat. Abonnieren, Glocke anmachen und wir sehen uns im nächsten Video.